Dragi prijatelji, danas je 21. nedelja kroz godinu i u mnogim, od mnogih propovjednika danas ćete moći čuti različita promišljanja o ovom današnjem evanđelju. Ja bih uzeo jedan naglasak, pomoglo mi jedan časopis, Isus i njegovi učenici. To je naslov, to je ono što možda nas treba danas uvesti u promišljanje ove nedjelje u, vrem, u kolovoškom sunčanom danu, kada se mnogi ljudi već vraćaju sa godišnji odmora i jedva čekaju da čuju svoje župnike, svoje svećenike, svoje pastire, da i čuju i da i vide. Ono da vide, čini mi se, je puno značajnije da li svjedoče Isusa ili svjedoče nešto drugo. Jedan od mislilaca koji za ovu nedelju je nešto pripremao, kaže Nažalost, dogodilo se to da s jedne strane u većini slučajeva vjernici svećenike strpljivo slušaju, a s druge strane svećenici vjernike slijepo oponašaju, ali ne u dobru, nego ponajviše u onom u čemu nisu uzorni. Bar zato se među svećenicima i među pukom počesto jedno govori, a drugo čini. Ali što prije svi zajedno spoznamo i prihvatimo da Krist hoće svećenike koji njemu sliče i koji njega slijede, a ne koji se povode za svijetom. I da Krist hoće takve vjernike koji se će nasledovati i oponašati ne bilo kakve nego njegove bogolike i svete svećenike. Mi smo dakle ovdje dobili informaciju, mi smo dobili ovdje dakle pravu sliku o svećeniku i o vjerniku. Onom svećeniku koji danas nije baš takav, bilo ih je u povijesti, jednog od njih ćemo malo kasnije spomenuti, koji će nam oslikat zapravo jednu pravu, dobru sliku svećenika koji danas nedostaje u svim zemljama Evrope. Kod nas još malo ima neki plamičak, ali u drugim zemljama je to skoro jedva primjetljivo da ovakvu svetost kakva ovdje danas se odnosi možete primijetiti. I Petar je zapravo na neki način htio reći, Bože, pomozi našoj nevjeri, našoj slabosti, našoj neukosti, našoj nesigurnosti. Dakle, svećenika očekujemo da bude duhovnik, bogobojazan, siromašan, intelektualac, pastir i vođa. Dakle, to je svećenik. On ima neke svoje odlike, koje nisu nikad potamnile, one se trebale dogoditi drugačije. Nažalost, one su malo drugačije i zato će Petar i reći na Isusa upit kamo gospodina ili učitelj da idemo ti imaš riječi života vječnog. Dakle, on je taj. To crkva progovara svojim modernim vjernicima. Probao je zapad sve alternativne terapije duše, istočnjačke i meditacije i moderne šamanizme isprobao i relativizam i subjektivizam, a trenučačno se zadovoljava naprednom tehnologijom, ali sve to na našem duhovnom planu nije polučilo nikakve rezultate. Dakle, mi tražimo rezultate. Svijet je gladan, čovjek je gladan Boga i svećenik je taj koji ga hrani. Znate, mi stavljamo pričas na jezik. Dakle, mi smo ko ptičići. Svećeni staje da te nahrani. To je fantastično, to je slika izvršna što mi dobivamo. E sad, svećeni kad hrani pričešću, ali on hrani svojim životom. Mi njega kad vidimo, ja sam sjećam fratra iz djetinstva, kad je on, ona je fratar na plehanu, šetao ispred crkve i on je pasić omavao i malo nas dotakao na licu. Ja sam sa strokom poštovanjem gledao, Bože kakav je ovo čovjek. Pa to ne vidim svaki dan. Pa to nije luk. To nije krompil, to nije nešto što ja jedem. To ti vidiš samo nedeljom i onda sa nekim poštovanjem i strahopoštovanjem dolaziš u crku, klekneš, ljudi kleknu, žene kleknu, djeca kleknu, gledaju ga gore. E to je sveđenje. Ne da on bude visok, ne da se on pravi visok, da je okol, da ne moš prići, ali on ima nešto osobito što mi svi nemamo, što ljudi nemaju, on je posveđen, on je pomazan. Dakle, on ima vlast, ali nema moć. On ima vlast odrešivati grijehe, on ima vlast opraštati grijehe, on ima vlast 
pomazati molesnika, on ima vlast, to je od Boga. Dakle, on je bogolik, on sliči Bogu, kaže svećenik je alter Kristus, drugi Kristus. Ako smijem vam, ja sam ga počesto spominjao, danas ću malo šire o njemu reći. Svećenik velečasni Marko Majstorović. Rođen je 1928. u Nuštru, u neposrednoj blizini Vinkovaca, a završio ovaj život 2004. u Slavonskom brodu. Dakle, ovih prvih deset godina Marko je proživio u Tordincima, To je bila župa pasivna, veoma daleko od svega. I Marko je kroz to vrijeme postio. On je meni pričao, ili ja sam suvremenik njegov, kad je došao u tornice, našao je svega pet vjernika. Prije njega bi jedan svećenik koji je otišao u druženje, narodne svećenike, komunisti su ga prevarili, i on je sad došao, kaže, ti otiš kući, šta će ja tu raditi svećenik jedan? I malo po malo misije, duhovne oblave, mlade mise, posti, kleči, moli, posti, kleči, moli i on je došao do 500 ljudi na misli. Same glave. Dakle, on je toliko ljudi priveo svojim načinom života. Dakle, ja ću vam samo reći nešto iz primo predalje. Kad svećenik odlaze s jedne župe, ostavlja ormare, bicikle, čaše, kristalne, ljudi. On je ostavio samo tri stolice i sto. A nije imao kreveta. Dakle, imao je tri daske na kojima je spavao. Dakle, njemu je bila karmelska i kartuzijanska svetinja, svetost, pobožnost, izvor njegove svetosti. Dakle, tri daske na koje je spavao deset godina. E pa, rećimo sad, dakle, da kažem nekom mladom svećeniku, pa jesu njega svali neki luđakom smatrati, jer je živi, odskakao svojim životom od drugih. Dakle, luđak. Inače, sad ću reći nešto što je najvažnije, je vrlo važno za njega, njegovi suvremenici i svećenici, a tu je prednjačio Don Ante Baković, su ga zvali Sveti Marko. Pazite vi, Sveti, dakle, živ čovjek. Oni su vidjeli da to nešto nije normalno. On zaspe u crkvi, kleči, komunizam, zatvaranje u zatvore. On je nosio Isusa sa sobom, pješačio po cijeloj toj župe, a župa je velika, pješačica mogu ako hoćeš. Išao je pješice u korođ, pješice bos, da nađe neku kuću gdje će slaviti misli, jer tamo su bili protestanti. I najđe na kuću, pokonje Ljubice Lovrić i kaže, a vidi imaš jednu sobu rezerve. Jel bi mogla ovdje biti misla? Kaže ona, pa mogla bi, ali moram pitati muža. Muž se zbunio, kaže, šta ako nas komunisti zatvore kuću cijelu? I on kaže, može. Dakle, tamo je bila misla nekoliko godina. Bos! E, to je bila potvrda da on s pouzdanjem u Boga ide tražiti nešto. Dakle, deset godina u tornici. Ima nekoliko stvari koje su ovako zaista fantastične, nedostižne nama današnjim svećenicima. U tornici su inače udaljeni od ostrova pet kilometra od prilike pješice, nije bilo puta nikakva, ni ceste, ni telefona, ni struje, ničega. I on se usudi u to vrijeme organizirati ministranski kongres za cijelu onu bivšu jugu od Đerđelije do Ljubljane. 1982. godine sabralo se oko šest stotina ministranata. U tornicima. Ne bilo gdje, dakle, to nije bilo da ti sad imaš neku župu Vinkovce pa se može doći od nekud. I te godine on sabrao 600 ministranata, 50 svećenika i 5 biskupa u Tornicima. I ja postavljam jedno pitanje. Gdje su oni spavali? Gdje su išli u toalet? Svi su imali u kukuruzima toalet. Negdje, vani, u štali. Dakle, gledajte, on je usudio se, ali u ime Božije, pomoću Božijom da te ljude dozove i da oni dođu i da on njih smjesti, ponavljam, 50 svećenika, 600 ministranata i 5 biskupa u Tornicima. To je ludost. Stvarno je ludost. Ali Pavel je često pust pominio tu ludost. Dakle, da je lud radi Krista. I taj majstorović, taj Marko, taj sveti Marko, a njemu je Don Ante Baković, mislim, na zlatu emisiju u Nuštru, rekao, kaže, htio sam ti to reći na mladu emisiju, ali nisam, 
ti si naš hrvatski Ivan Arški. Pazite, Ivan Vijanej, njega isto nasledovao, po njemu je živio isposnički, on nije htio jest, ako župi neće neko da se ispovjeda. Postio je dok se taj čovjek nije ispovjeda. E to je taj Marko. Mi imamo danas što šta za reći o njemu, ali možemo još nešto reći što je možda jedinstveno. On je, da bude što aktivniji, rekli bi izazivo komunista. On je prije toga nešto je došao u Tornic, bio u Radikovcima do dvije godine župi i tamo je njemu došao poziv da ide u rezervu nedeljom. On je nije išao, nije se ni javio da neće doći i onda je on bio suđen u Novom Sadu zato što nije poslušao komunistički poziv da je do rezervu i bio osuđen na sedam mjeseci strogo zatvora u Gradišci i tamo je to odležao. Tamo je u Gradišci imao misu, zamislite se. Koja je to mudrost? Baš da kaže, Isus, budite bezazleni kao golbe, a mudri kao zmije. On je mater i kad mu je slala pekmez u boci, unutra stavi, kaže mama, najlon i u taj najlon stavi vina. A ako oni bodu promaše, evo meni mi se, ako ne ostade vino u pekmezu. A hostije ili ove oblastne držu ovdje u reverendi, ima ona jedan džep i onda je noću sam u samici misio i tada je pričas dijelio sa zatvorenicima dok je snimaše to. Jedini imam misio, ja imam tu torbicu, u knjizi je ta torbica naslikana, ima križić, drveni od letvica, maramicu u džepnu, čašu od pekmeza i napisao je kanon na latinskom jeziku i sjećanje. Pazite vi, latinski i sjećanje napisao sad hrvatski, ja mislim da je jedan svećenik je mi se osudio napisao da je to točno. Dakle, Marko Majstorović je sve svećenik. Marko Majstorović je taj koji je iz Zdordinaca slao nekoliko tisuća primjeraka lista ministrant, dakle tiskao je list ministrant, prvi list na hrvatskom jeziku uopće u Hrvatskoj. Prvi. Kasnije je došao mali koncil, gdje je on bio urednik nekoliko mjeseci, i onda glas koncilu. Dakle, to je čudo. I sad su svi rekli, dakle, Marko je lud ili nije, nešto nije u redu s njim. Ali onda je on rekao, da, da, ja u ime Božje idem, ja ću probati, ja ću vidjeti kako to ide, što ću ja napraviti sa Isusom, sve je moguće. I takako, časoslovi molio, bio mu izlizan, zrnca krunice svakog dana sve manja i tanja. Često ispred biltije u tornicima znao klečat, pazite ovo, po kiši i po snijegu moleći često do ranog jutra sve dok unutra i se pilo i psovalo. Jeste čuli da je tako neko nešto? To je on je otimo od džavla, on je on je, nije mu džavla mogo ništa. E sad, jedan zavjet ima velik njegov, što je opet rijetko, što nema niko, prvo je molio Isusa da bude mučen, nije dobro. Dakle, molio milost mučen, dakle, njegove mučeništvo milost, ja ne znam, jeste li gde pročitali, gde čuli ili ja nisam nikad, da je on molio milost mučeništva, a on je to molio i nije mu uslišao, ali se zavjetovao da nikad u životu neće uzeti kap alkohola i održao kraj života. Vlastitom krvlju na papiru zapisao, jamči da će cijelog svog života održati cijeli bar i održao. Dakle, to su veličine koje danas možemo samo ovako spominjati kao nekakvu pričicu u djeci, ali stvaran jedan događaj, doživlja vjere, ovo je nevjerojatno. I sad slušajte. On je bio jako povezan sa Stepincem, ne mogu sad to što znati, ali dva ili tri puta je išao pješice iz onog mjesta prije Krašića, Jastrebarskog, kroz šumu, išao nosio pisma i vraćao Stepincu. Dakle, pazite na kom se on nadakni ivo, pa to nema bolje nadaknuća. Stepinac je živo sve to pismo, živa Biblija, on je živa, hrvatska Stepinac, on je hrvatska, je bila u njemu kao hostija, kao pričast. I on se s njim družio i primio njegovo jedno pismo. Neću ga cijelo učitati, ali to u knjizi ima, možete sami pročitati. Kaže on za komuniste, međutim, ta stvarnost komunistička nije će Boga, 
nesmrtnost duše, zapovjedi Bože i sve što je tim u vezi. Značilo bi, dakle, za volju te stvarnosti za nekad Boga. Od njega traže. Dušu, etc. A spastitelj nas upominje nikada Boga ne može zatajiti. Zato su prije njih 1800 godina u blizini vaše župe, pazi, tordinaca, nekada kršćani rado darovali svoje živote, a to su u zebi i pole u Vinkovcima. A ste, on to zna, u zatvoru zna. Ne bi se, milo, ne bi, ne bi smo bili dostojni imena tih prvih kršćana kad ne bismo nešto slično postupili u sličnim prilikama. To sve ti Bernard kaže isto. To je to. Dakle, ne bi... Ne trebamo se zato bojati sad i ovo bise, što Stepina spiše Marko. Ne trebamo se zato bojati za stupinu naše crkve, jer filozof Leibniz imao je za svoj simbol spiralu. Ona je u njoj gledao silu koje nikakav pritisak ne može razoriti. Pa je zato imao i devizu inklinata resurgat. Savi je koliko hoćeš, opet se ustaviti. A spiralu. E sad ono spoređuje. Ja mislim da ovo je ovo puno više vredi za našu crku. Tisuće puta je u povijesti bila pritisnuta, sad više, sad manje. Danas možda najviše, ali je uvijek ustajala pomlađena. Bože, hvala ti za ovo. Tako će biti ovaj put. Neka vas ta nisa o dragi velečasni vas i vašu tamošnju braću svećenika drži čvrsta i nepoklebija. Blagoslov i pozdrav. Alvez je Hadilan Stepina Zagrebačke nadbisku. Pa je li ima bolje nešto od ovoga? Sada prepisati. Sada upiti. Sada razmišljati o tome. Sad je to vrijeme da mi kažemo Bože, pa ti si nas, ti si uz nas bio stanu. Ti nas nikad nisi napustio. I ovo što mi govorimo danas o jednom svećeniku, izvrsnom, svetom čovjeku, moglo bi nas nadahnuti. Moglo bi nas nadahnuti da mi možemo reći, evo Bože, neko je bio nekada, neko je bio tu ko nam je pomagao i ko je smatrao, i razmišljao i živio samo po Isusu Kristu. On ima mlade mise, dovodi svećenike iz Bosne, nije imao zvanja. Dakle, gledajte ovo, puni 106 godina, u Tornicima nije bilo mlade misli. I 92 iz Antina, domaćeg sina, osim Bore Romića, koji je došao iz Hercegovine i postao svećenik, hvala Bogu za njega, sad je već preminuo, i dvije krasne sestre u Šulinke. Dakle, Marko se brinuo na sve moguće način. E sada, Marko je preživio u Tornicima, kaže, zahvaljujući jednoj ženi Ani Torn. Kad god je dolazi Slavonsko broda i u Tornice, obavezno se me kod njena vratio, imala je samo jedno životno opredajnjenje, crk. Sve je činila za crk. Bila je materijalno siromašna, ali velikog črca, zbog čega su je svi svećenici nju imali povjerenja. Obična seljanka koja je po cijeli dan radila, posebno je voljela cvijeće. Dakle, ma, snašana, tordinac, pokoj je vječni, ona sigurno sada moli zajedno s njim za nas, Draga Ano i dragi Marko, molite za nas, jer nama je danas jako potrebno molite. Evo vidite, koja je to snaga? Pazite, takav svećenik bio i još nema svanja. Toliko muke napravi. Tamo je i protestantizam jak, tamo je malo ta domaća neka učmalost, bilo je malo djece, ali onda je on se nastojao da, pazite, u župi tordnici, on kaže, ja nisam sam vjerao, imalo i su posmero djece. S njegovim, ajde recimo nagovorom po navodnicima, i on je dolazio tamo da se on, da on vidi, ne ide, nema, probado smo. I onda je on nastojao sa ženama, sa muškarcima, sa roditeljima pričati, ali imali su jako puno djece i danas imate, ja pričam sa ženama starim, nikad ne bi rodno djeta da nije bilo malo. On je molio, prosio, govorio im, to je budite ljubitelji života, nemojte ubijati živote. Posebno je kad je došao u brod, bio borac proti abortusa. Kažu ljudi, ja nisam mogao to brati, nisam bio tamo, da je on u brodu 
i preko broda iz cijeloj Hrvatske spasio života jedan mali hrvatski grad. Kažu da Požaška, Županija i Slavonsko-Brodska još uvijek u plusu, upravo zahvaljujući njegovom angažmanu i nekako razvijanju te svijesti da je život važan, ne ubiti djete, ne ubiti nikada. I to je Bog blagoslovio. Dakle, on je veliki sagovornik života i on je nešto što danas bi nam trebalo, a mislim, ja ne vidim da imamo mi neke teme koje se spominju danas o tom. Dakle, evo, imao je tiska, primjerice, u brodu. Tiskao je letke, tiskao brošure, knjige. On je bio, on je bio i veliki ljubitelj i zaljubljenik u svetog Maksimijana Kolpera, koji je tiskao, želio tiskati, a nije imao s čim. I on je, dakle, vidite, on je praktične svece. On je živo, svece života. On se s njima družio i onda je on dobio nadahnuće da on sad tiska. Zatim imao je svoju pekaru. Sve zbog nataliteta, sve zbog da pokar, do pomogli životu. Dakle, pekaru gdje je prodao kruh samo ono što koliko košta. Kun, dvije, pola kune. Imao je svoje tvornicu pelena. Kaže Donante Bagović, to je jedini svećeni na svijetu koji imao tvornicu pelena. Dakle, imao je sokar. Dakle, on je imao e, jordane pravio, benkice za djecu. Sve je to radio tako da bi on pomogao onima koji su bili u devolji da bi više djece radio. I dakle, Marko je došavši u brod u župu duha svetoga bio jako tužan jer mu je bilo teško ostaviti to. On piše u jednom pismu, opet jednoj ženi, dakle, Sofiji Jožić, sestri od ove Ane, koja je bila kuharica kod jednog Ilije Pejića u, u jednoj pasivnoj župi tamo kod Breznice, dakle, na Vajskoj varoši. Dakle, vidite, cijelo obitelj je bila u sr... Cijelo obitelj je bila borila se za to. A onda ova Ana je posebno bila važna. E, zamislite kako se snalazi. Njega u baši traže. I on sad ide iz neke filijale, a ako ona vidi da je u baši su u dvorištu, ona uzme šota i pospe izbred svoje kapi, on tu prolazi, kad vidi šota, on se vrati ili pobjeg u kutak. Bože moj, pa to je duh sveti sam govorio. Dakle, ona je nešto bila nagrađena, bila time, jer je na sadašnji naš nadbiskup Đuro, podijelio boletičko pomazanje toj ženi. Svaka, one, to je za nju je bilo nagrada života. Ne znam kome je nagrisku podijelio pomazanje, on je bio u pastorovom pohodu župi i onda tada je, ovoga, tada je e, dobila informaciju, želila bi da nam pomaže. Umrla pomazana od nagriskova Jure Hranića. Jedna sestra, milostna sestra iz, iz Đakova, sestra Svetog Križa, kaže da su oni kad, kao djeca na tu obavijest došli u crkvu, dakle išli su vidjeti tog svetog svetog. I oni su došli u crkvu puni znati želje, šuljali se da vide kako izgleda taj sveti mar. Pa su da vidi, djeca. Sjeća se da je bio visok, mršav, koščunat, istrpljen i pobožan. Kasnije, kaže, kad ga je susretala, bio je puno drugačiji, jer nije bio ga mršao, malo se udebljio kao došao slavonski brod. E sad vidite. Mi moramo naći nekoga ko bi ovo svjedočio, a to sam ja. Svjedočim sve ovo što sam rekao i svjedočim to da je to istina, da sam ja njegova nekako dao sliku o njemu, ali to je mala slika. Ja sam zapravo dao neki ramu, neko da se tu, tu sliku trpa što bi još više stalo, međutim, često puta mislimo da, da, je, da, je to, da je to ono što smo htjeli reći malo, ali ipak da ljudi dobiju dojam ko je ovaj čovjek, koja je to snaga u njemu. Mi smo danas ovdje da kažemo priču o njemu, evo nešto sitno ću reći još vrlo zanimljivo. Pohodio sam kalvinskog pastora Alanga Endre u Mirovinu Rinkovci. Pitao sam ga što on misli o Marku, jer je on njemu vrijeme bio u Torcu. Rekao je, kad bi Hrvatska imala svećenika kao što je Marko Majstorović, bila bi najkatolička zemlja na svijetu. I dodao je, sveta Hrvatska, aludirajući na to da je Marko bio sve svećenik, koji su ga zvali u Torcu. Pa, hajte vi reste sad. 
to je nešto snažno veliko. I mi mislimo da je da smo nešto postigli više nego što možemo, ali sad smo rekli nešto o svetom svećeniku i još jedna mala, to mi je da žena ispričala, kaže, tri žene iz Vinkovaca su čule kako Marko čita misli. Pođu ni tri na ispovijed kod Marka. Jedna od njih pošla s nakanom da čuje od njega što ona misli, da li on zna. Ona je ušla prva i odmah se vratila natrag. Što je u pitanju? U pitanju nju. Istero me napolje. Došla se da čuješ što ja mislim o tebi. Pa zbog odje ona što je ona zašto ide. Kad je Marko prolazio putem, a uglavnom išao pješice, kaže osjetio da džavo pali vatru kaj put. Da ga prozera. Pa ste vi kako na sve to džavo reagira? koju on ima snagu, koju želju, ali on je bio postit, molit, nije bilo drugoga, nego biti skroz, naskroz Božiji i onda se to moglo izvršiti. Te sada imamo još malo nešto o njemu. Knjigu ovu, koja je sve ovo opisano, možete nabaviti u Zagrebu, jer sam ja izdao knjigu u suradnji sa glasom Gocila, ja i nema više. Još je tiskao glas sela Mnogo je toga Markovoga ispričala meni sestra Lidija Vuksanović, sestra Kameličanka u Zagrebu na Vrhovcu, inteligentna žena, koja je njega pratila i rekla ja sam se uvjela da je on sve. Dakle, ona zna, ona je čisto doživjela Marka koji je svetac. I možda na kraju jedna poslastica sa svim, što nema niko, mislim, da ja ne znam kod nas najsvećenik, dakle, za vrijeme života, da je neko ozdravio na zagovor svećenika. Jedna naša misionarka, Dragica Pekić, o njoj sam već pričao, je kazala, u srijedu 11. ožujak 2009. ona se u devetnici molila veličastvo majstoroviću s molbom da je on udijelio ozdravljenje prsta na nozi. Govorila je, radije bi da mi režu glavu nego nogu. I molila ga je svake devetnice očena, zdravo Mariju Slavocu, ima i na njezno veliko, ogromno iznenađenje. Opazila je nakon treće molitvene devetnice da je prst trav više nije bolio. Eto, prečasto Marko se molila i ozdravila. Pa ima li veće potvrde da je on svetac? Dragica je, dakle, na dan ozdravljenja spominjala to je veličastom Ivanu Bubalu, svetom svećeniku Vinkovačkom, a on je rekao, dragice, ipak bi bilo dobro da ideš kod doktora. Nije toliko snagu još posjedao, dakle, koliko je ona. I ovo je pokazatelj. Što je i Petar rekao, iz kuće od tebe ti imaš reći života vječnog. Pa kud? Pa Marko je išao, išao s njim, išao, išao se s njim putovo. Pouzdanje je ogromno, ništa u sebe, ništa u svoje snage, ništa u svoju pamet, ništa u svoje roditelje, ništa u samo Isusa Hrista. I evo vidite, na današnju njedelju možemo reći, pa hvala ti Bože i u Petrove sumnje, i hvala ti Bože i u one svećenike koji manje rade, koji su manje, nemaju talenata, ali Bože daj nam ovoga, ajmo se ugledati u njega i vjernici i svećenici, da u ovom vremenu kada smo nekako postoje se nekako počeli vjerovat svemu i svačamo ne Isusu. Sve i svašta čitamo osim Isusova pisma i onog što je on napisao. Pa neka ova nedelja prođe u razmišljanju. Nakon ovoga svi vi koji ovo budete čuli možete pogledati film o majstoroviću koji se zove Slavonski dobrotvor. Ima ga na YouTube-u ovo što sam danas moga izrekao možda je malo dugo vremenski, ali ako je nešto vrijedno, nije to dugo. To je vrijedno znati, vrijedno živjeti, nasljedovati i vrijedno da možda i drugi svećenici, ja prvi, da se na njega ugledam i da banem nešto od ovoga u mojim starim poznim godinama i starijim svećenici koji su od mene, kažemo Bože hvala ti za ovo svećenika. Hvala ti što je pripadao hrvatskom narodu, mom rodu. Hvala ti što je bio u Slavoniji i što je u našem kraju živio. U brodu je Slavonskom završio svoj život, počivao jednoj kapelici krasno u Slavonskom brodu. On, Vid Mihaljek i Josip Rimac, tri vrsta svećenika brodskog grada broda i ti župa u njihovo vrijeme. Amen, falju si Marija.